Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman info seman sabo Admin info seman sabo kembali hadir Dan masih di edisi BPDB SMS MK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun pelajaran 2021-2022 Jika pada ulasan-ulasan sebelumnya Admin lebih banyak mengulas teknis Untuk calon peserta didik Kali ini admin akan mengulas teknis Untuk satuan pendidikan SMPMTS Khususnya untuk Bapak Ibu Yang tergabung di tim kurikulum SMPMTS masing-masing karena yang akan admin ulas yaitu format surat keterangan nilai rapot sebagai syarat pendaftaran PPDB SMA SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2021-2022 sebagaimana yang tercantum pada lampiran juknis PPDB halaman terakhir. Admin percaya bahwa Bapak Ibu tim kurikulum SMP MTS telah mempersiapkan data nilai rapot tersebut atau bahkan sudah selesai mencetaknya. Namun demikian tidak ada salahnya kalau tentang format nilai rapot ini admin ulas. Siapa tahu ada di antara Bapak Ibu tim kurikulum yang belum sempat mencetak. Maka admin akan memberi ulasan bagaimana cara entry nilai dan mencetak surat keterangan nilai rapot secara cepat. Hal ini kita rasa penting karena bagi SMP MTS yang jumlah siswa tingkat akhirnya banyak tentu akan memakan waktu sedikit lama proses entry nilai dan mencetaknya. Tapi dengan cara ini, mudah-mudahan sebanyak apapun siswa tingkat akhir yang ada di sekolah Bapak Ibu, surat keterangan nilai rapotnya dapat diselesaikan dengan cepat. Aplikasi yang admin gunakan cukup sederhana, yaitu Microsoft Excel dan Visual Basic, dan tentunya aplikasi ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu. Dan admin juga yakin bahwa Bapak Ibu sudah banyak yang menggunakannya. Bagi yang belum, mari kita ulas bersama-sama cara cepat entry nilai rapot sekaligus mencetaknya. Oke Bapak Ibu, admin telah membuat templatenya sesuai dengan juknis PPDB. Pada template ini, admin menggunakan nama satuan pendidikan fiktif yaitu SMP Negeri 1 Jaya Bersama. Jadi jika Bapak Ibu nanti mau menggunakannya, tinggalkan ini saja nama SMP Negeri 1 Jaya Bersama bersama komponen lainnya. Maksud admin, ganti kop sekolah dan komponen lain seperti nomor surat, nama kepala sekolah, nama sekolah, akreditasi sekolah, dan data serta nilai siswa kelas akhir atau kelas 9 SMP MTS. Template ini terdiri dari dua set, yaitu form nilai dan DP nilai. Form nilai merupakan layout surat keterangan nilai rapot yang dipersyaratkan untuk PPDB dan DP nilai merupakan data siswa peserta nilai rapotnya dari semester 1 sampai dengan semester 5 mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Pada form nilai, nama, NISN, dan tabel tidak perlu diubah sama sekali karena data ini bersumber dari DP nilai sehingga jika mau melakukan perubahan cukup di DP nilai. Jadi apabila Bapak Ibu yang mau menggunakan nanti data di entry di DP nilai mulai dari NIS, NISN, nama siswa, jenis kelamin, kelas, tempat lahir, tanggal lahir, serta nilai dari semester 1 sampai semester 5. Entry data tentunya bisa dilakukan secara manual, tapi tentu Bapak Ibu sudah punya data siswa dan nilai sehingga agar proses berjalan dengan cepat cukup copy paste saja pada kolom nilai kolom jumlah tidak perlu dirubah Bapak Ibu karena kolom akan terisi secara otomatis setelah kolom nilai per mata pelajaran terisi berikutnya jika sit DB nilai sudah terisi maka hasilnya di form nilai bisa dilihat melalui tombol yang ada di sebelah kanan tabel Sebentar, admin perkecil tampilannya terlebih dahulu agar kelihatan semua. Oke, tanpa melakukan entry nilai pada tabel ini, jika Bapak Ibu sudah mengisi di tabel sheet DB nilai, secara otomatis nilai-nilai tersebut masuk pada tabel. Untuk melihat nilai masing-masing siswa berdasarkan nomor urut, Bapak Ibu bisa klik tombol ke atas atau ke bawah pada kolom cetak tunggal ini Misalnya nomor 1 M. Rizky, nomor 2 Abdul Mutolib, nomor 3 B. Zikri, dan seterusnya Atau kalau mau melihat secara acak berdasarkan nama, Bapak Ibu bisa klik kolom nama Lalu cari nama yang dikehendaki dengan cara klik tanah ke bawah 
Setelah melihat detail nama dan nilai siswa, jika Bapak Ibu mau mencetak tinggal klik saja tombol cetak yang ada di sebelahnya. Tombol cetak yang di atas ini berfungsi untuk mencetak satu form saja atau satu surat keterangan dari salah satu siswa saja. Contoh, admin akan cetak surat keterangan nilai rapot atas nama ini Nur. Kita klik ini Nur. Lalu klik cetak Oh iya Bapak Ibu Untuk contoh cetak Admin tidak mencetaknya langsung ke printer Melainkan dicetak ke PDF Melalui aplikasi di PDF Dan inilah hasil cetaknya Berikutnya, kolom cetak multi ini berfungsi untuk mencetak beberapa surat keterangan sekaligus berdasarkan nomor urut data. Misalnya admin akan mencetak nomor urut 1 sampai dengan 5, maka pada kolom dari admin jadikan angka 1, dan kolom sampai admin jadikan angka 5. Tentunya dengan cara klik panah ke atas atau ke bawah, atau bisa juga ditulis langsung. Setelah itu, klik tombol cetak yang ada di sebelah kanannya atau tombol cetak print kedua atau tombol print di bawah ini. Maka berturut-turut surat keterangan dari nomor urut 1 sampai 5 tercetak. Admin masih mencetak ke PDF, karena mencetak ke PDF maka setiap dokumen admin beri nama. Jika Bapak Ibu mencetak langsung ke printer, maka nomor urut 1 sampai 5 akan berturut-turut tercetak. Dan inilah hasil dari cetak ke PDF. Baik teman-teman Infosman Sabo, jika template ini berguna, teman-teman bisa download dan linknya sudah admin sediakan di kolom deskripsi. Lalu kiranya ulasan tentang cara cepat entry dan mencetak surat keterangan nilai rapot ini admin rasa cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Admin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.